আমরা যারা গ্রাফিক ডিজাইন কিংবা ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করি তারা নিশ্চয়ই সেকেন্ডারি মনিটরের গুরুত্ব কতটুকু সেটি জানি আমাদের অনেকেরই সামর্থ্য নেই নতুন একটি মনিটর কিনব অথবা দেখা যায় অন্ত গোয়ে আমাদের কোনো আর্জেন্ট কাজ করতে হলো সেক্ষেত্রে আমাদের ডুয়েল মনিটর যদি হতো কাজটি অনেক সহজেই আমরা করতে পারতাম তো আপনি যদি এ ধরনের সমস্যায় পড়ে থাকেন আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য আজকের ভিডিওতে আমরা জানব আমাদের কাছে থাকে স্মার্টফোন কিংবা ট্যাব ব্যবহার করে কীভাবে আমরা আমাদের কম্পিউটারের সেকেন্ডারি ডিসপ্লে হিসেবে সেটিকে ব্যবহার করব। তো স্মার্টফোনকে আমাদের কম্পিউটারের সেকেন্ডারি ডিসপ্লে হিসেবে ব্যবহার করার জন্য যে জিনিসটি প্রথমেই দরকার হবে সেটি হলো স্মার্টফোনে একটি অ্যাপস ইনস্টল করা আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি প্লে স্টোর কিংবা আপনি যদি আইফোন ব্যবহার করে থাকেন সেক্ষেত্রে অ্যাপ স্টোরে গিয়ে আপনি যদি স্পেস ডেস্ক লিখে সার্চ দেন সেক্ষেত্রে আপনি সেই অ্যাপটি পেয়ে যাবেন সেটিকে প্রথমেই আপনার মোবাইল ফোনে কিংবা ট্যাবে ইনস্টল করে নিতে হবে এরপর আপনার যেটি করতে হবে সেটি হলো আপনি যদি কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপ ব্যবহার করেন আপনার স্পেস ডেস্ক ডট নেট এই ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেখান থেকে আপনার কম্পিউটারের জন্য যে সার্ভার দরকার সেই সার্ভারটি ইনস্টল করে নিতে হবে তো সার্ভার সফটওয়্যারটি আপনার ল্যাপটপে ইনস্টল করার পরে আপনার মোবাইল ফোনে যেতে হবে সেখান থেকে স্পেস ডেস্কের যে অ্যাপটি আপনি ডাউনলোড করেছেন সেটিকে ওপেন করবেন এক্ষেত্রে একটি বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে এই অ্যাপটি ব্যবহার করে যদি আপনি সেকেন্ডারি ডিসপ্লের সুবিধা নিতে চান কিংবা মাল্টি ডিসপ্লের সুবিধা নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে একই ওয়াইফাইয়ের আন্ডারে থাকতে হবে তো আপনি যখন আপনার মোবাইল ফোনে স্পেস ডেস্ক যে অ্যাপ রয়েছে সেটিকে ওপেন করবেন আপনি সেখানে আপনার কম্পিউটারের যে লিস্টেড সার্ভার সেটিকে দেখতে পাবেন একটি নির্দিষ্ট আইপি দিয়ে সেটিকে শো করবে আপনি যদি সেটির উপরে ক্লিক করেন তাহলে আপনার মোবাইল ফোনটি আপনার কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবে এবং কম্পিউটারের সেকেন্ডারি স্ক্রিন হিসেবে আপনার মোবাইল ফোনটি তখন কাজ করবে আপনার এই মোবাইল ফোনের ডিসপ্লের সেটিংস যদি আপনি পরিবর্তন করতে চান আপনার কম্পিউটারে ডিসপ্লে অপশনে যেতে হবে সেখান থেকে আপনি এটির ডিসপ্লের যে সকল পরিবর্তন করতে চান সেটি খুব সহজে করে নিতে পারবেন তো এভাবে আপনি কিন্তু আপনার মোবাইল ফোন কিংবা ট্যাবকে আপনার সেকেন্ডারি মনিটর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এখানে কিছু বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখা জরুরি সেটি হলো প্রথমেই আপনাকে এই অ্যাপটি ব্যবহার করার জন্য একই ওয়াইফাইয়ের আন্ডারে থাকতে হবে দ্বিতীয়ত আপনি যখন অ্যাপটি ব্যবহার করবেন কিছুটা ল্যাগ আপনার পেতে হবে যেহেতু এটি ওয়ারলেস মাধ্যমে কাজ করে তো এক্ষেত্রে আপনার যদি রাউটারের ভালো স্পিড থেকে থাকে কিংবা আপনি যদি রাউটারের খুব কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করেন সেক্ষেত্রে আপনার যে লেটেন্সি সেটি অনেক কম পাবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন আর এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে সে পর্যন্ত গুড বাই